Safi, karibu tena double updates popote pale ulipo mtazamaji wangu mimi na tumai wiki yako imeisha vizuri sana lakini kama haikuenda wewe au sikufe moyo bwana wiki ndio hii nyingine hapa mpya Mwenyezi Mungu atatufungulia au washatufungulia kwa wale ambao wamefanikiwa kwa hiyo mimi naamini kila kitu kitakaa vizuri sana sio so uh, cha kwanza kabisa nataka ni wapongeze uh, wale watumishi wa Mungu ambao uh, leo hii waliweka full stop kutumiwa vibaya na serikali hii hapa ya Kenya kwanza naweza nikasema kwamba kanisa limekuwa platform kubwa sana kwa kipindi cha nyuma imekuwa platform kubwa sana ya kupiga siasa au sio ni platform ambayo wanasiasa wengi wamekuwa shua kabisa na ushekwa shua na kitu like unaenda same lakini uko very sure utakutana na watu wengi and mambo yalikuwa mengi sana ulikuta bishop ama hata pastor fulani kwa sababu kanisa ni lake and uh, watu wanampenda unajua uh, nilishaambiwa kwamba kuna vitu vingi ambavyo au sio kuna vitu vingi lakini kuna vitu fulani ambavyo huwa vina control sana watu mahusiano yani yani mtu ambaye anapenda mtu uwezo ukamwambia kitu uh, alafu nikakuja nika nikaambiwa nika uh, swala la religion ama niseme niseme wacha niseme hata dini yes wacha niseme dini yani kitu ambacho mtu anaamini unaelewa ndo hapa kwa kanisa ndo nilikuwa napiga pinga kidogo but nikaambiwa wewe unajua shakaola so ikawa naambiwa hiyo story ikawa nasema okay at some point ina make sense kuna vitu kama hivyo ambavyo yani vikikuchukua au vikikuingia <laughs> ni noma mapenzi kikuingia ni noma hakuna yani hata mimi siwezi nikakushauri ukasikia na apart from mapenzi sasa ndo dini yani ukristo uislamu si nini hizo watu wanazikubali sana alafu kuta mtu amekutana ame, ame, ame na pasta fulani alafu anapenda namna pasta anavohubiri yani hata ukimwambia anaibiwa huko yani ukimwambia anaibiwa Ah hapo ndo una eri hata kwa sana na wewe lakini sio eh, sio pasta wake. Ah nikakuja kusema ah sawa. So wanasiasa walikuwa wanatumia hiyo advantage ya kwamba huyu mhubiri ana watu na watu wanampenda na wanamkubali sana. So anajua kupitia huyu hawa hawawezi wakakataa. So mwanasiasa yuko very sure kabisa akiingia kanisani bishop pastor nani mwalimu yeyote ambaye ni mkuu hapa atamkubali hiyo platform na hii platform haikuwa bure ilikuwa ni platform ambayo mwanasiasa kitoka hii hii ni lazima hii 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 haina ati oh si nitakuja tena ah we we utakuja tena wapi ilikuwa ni kama biashara fulani yani yeye akitoka anacha kama milioni so, kwa mfano mtu kama Ruto Gashago akina nani wale ni watu ambao sure bet wakikuja kanisani uh, kanisani uh, kwako lazima wanaacha hata milioni moja, milioni mbili nukta. Mtu kama Gashagwa ni watu wa milioni mbili wana, wana pesa unaelewa atakuachia pesa so naweza nikasema uh, watumishi we, wengi tu wa Mungu waliingia box uh, wakakubali hiyo maisha unaelewa kwamba leta mwanasiasa azungumze na watu ajaze watu vitu vingine alafu mwisho siku yeye yeah, anabaki na pesa so inakuwa ni biashara ambayo ni nzuri so at the end of the day ulikuta hata uko naona mpaka um, hawa ambao tunawaita watumishi wa Mungu walikuwa wana wa shabikia sana unakuta yani masi nataka kwenda dakika tano lakini e, unakuta padri ama bishop yuko hapa sio kama dakika ngapi yani anazungumzia mwanasiasa na namna mwanasiasa alivyokuwa mzuri baadaye unakuta mwanasiasa naye anatupia hapo hapo ndo maneno ndo matusi ndio nini yani mambo ambayo hata haifai mtazamaji wangu so uh, kwanza kabisa miongoni mwa watu ambao inabidi yani tuwapongeze Yaani tusikatae kabisa kwa kwa kwa, kwa shukuru ni kanisa la Katoliki. Nitawatajia hawa wako wengi. Wako wengi wako wengi lakini nitakutajia wale ambao wanajulikana. But kwanza kabisa nitaanza na kanisa la Katoliki kwa sababu gani? Nitakusomea tu taarifa uh, kutoka NTV. Taarifa ya kanisa Katoliki kuhusu hali ya nchi. Baraza la makasisi waangazia masuala kupanda kwa gharama ya maisha na kupanda kwa viwango vya ushuru. Maaskofu pia wamelalamikia deni la shilingi bilioni moja kwa vituo vya afya vya kanisa hilo linalodaiwa li, NHIF #ATV adhuhuri. Nimependa sana namna ambavyo wakatoliki wanaifanya hii um, 
uh, wanaiendesha hii mambo eh? kwa sababu gani apart from tu kuombea watu you know tunaambiwa eti kanisani bishop akitaka gari anachangiwa lakini wewe yule ambaye sasa siwendo kuondoka kabisa sasa kondo waga wanaombewa so nimependa namna ambavyo wakatoliki wanaifanya kwa sababu gani umeona hapa wamezungumzia uh, swala la gharama ya maisha lakini pia swala la NHIF unaona sasa hiyo ni deni na wanasema vizuri kabisa kuna bilioni moja hiyo ni deni ya katoliki ambayo ipo na wanadai serikali na ni deni ambalo linataka kutumika na wale washirika ambao wana wana wana, wana shirikiana na Catholic Church. Una yani kitu kizuri sana. Yani apart from tu kuomba na nini, yani kuna mambo mengine ambayo pia wanashughulikia. So it's it's a nice move na hata na natamani kuona kitu kama hiki kikiwa ki extended kwa hawa watu wengine. Yani siku tu ni kuomba na labda unapata sadaka maisha inaendelea. No tuna tunataka hata tuna tuna tunakuwa na projects ambazo zinaweza zikasaidia mtaani yani tusiwe yani unajua makanisa siku hizi ni bora padri ashapata kitu eh mm, bora yeye ashapata kitu chake anaenda anaweka gari, gari lake mafuta maisha inaendelea lakini catholics ah excellent mimi nakubali sana sijui mengi sana kwa usu lakini kufikia hapo umefanya kitu kizuri sana au sio mnajali uh, sana uh, sitaki kusema wafuasi wenu lakini washirika Eh, yeah, washirika wenu. But uh, a big shout out kwa Catholic tena kwa sababu unajua hapa sasa nikizungumzia watumishi wa Mungu kuna wale ambao walikuja kugeuka tu hivi juzi. Alafu kuna wale ambao walianza mwanzo. Unanipata eh? Kuna wale ambao walianza mwa, mwanzo na kuna wale ambao wali, walikuja kugeukia hapa tu barabarani. So a very big shout out tena kwa Catholic kwa sababu gani? Hawa ku, kuanzia mwanzo kabisa wao walikataga hiyo issue ya kufanya siasa kanisani a very big shout out popote pale walipo wao walikataga mwanzoni na hata kwa mtu ambaye hajui acha nikupe taarifa sasa acha nikupe taarifa unaona catholic hawako wanaruhusu mtu kutoa eti sisi mwana sasa anakuja sio anatoa milioni tano, sio anatoa milioni ngapi kwanza wali limit hawakutaka hizo ila nyingi yani ambazo zinatoka kwa wanasiasa yani mpaka gashago kuna siku amesema yani akiwa kanisani fanya research yako alisema vizuri kwamba okay nyinyi mnatukazia sana swala la kutoa pesa. Hebu fungueni njia tuleta hata milioni tano si milioni ngapi milioni ngapi. Tua, yani sisi tuko tayari kuleta pesa. Na sio pesa tu pesa nyingi. Unanipata mzamaji wangu. So uh, wa Catholic walianza kwa, kuanzia mwanzo kabisa. So a very big shout out popote pale walipo and hata washirika wao wamekuwa kifurahia namna ambavyo hawaruhusu siasa makanisani au kanisani and uh, hii imekuwa ni, 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 ni kitu kizuri sana ambayo inatakiwa pia kuangaliwa na wale watu wengine au sio uh, i think apart from hawa uh, wa katholiki au wa katholik eh kivyovyote vile ambao utaita i think natakiwa kumpongeza Ezekiel natakiwa kumpongeza Ezekiel kwa sababu gani unajua Ezekiel ni miongoni mwa watu ambao ana wafasi wengi sana ana wafasi wengi you know over 50000 every sunday hiyo <laughs> ni hiyo ni idadi kubwa sana hiyo au wote you can imagine na wana siasa namna ambavyo wanapiga hesabu anapiga hesabu anajua eh pale nina watu milioni eh, niko na watu yani 1500 ah naoma sana mimi nitaenda huko wengi wangekuwa wanaenda lakini alifanyaje Ezekiel alihakikisha kwamba hakuna siasa ambayo inaendelea kanisani na yeye in fact yeye pamoja na wa Catholic wao kuanzia mwanzo wao kwa wanataka issue ya wanasiasa. Hawakuwa wanataka issues za wanasiasa. Na hata watu walikuwa wanafurahia like nice one. Sisi hatutaki issues za siasa hapa, hatutaki kuleta ugomvi hapa. Kwa sababu let me tell you, unajua makanisa walikuwa wanapotea. Let me tell you the truth. Unakuta kanisani, si ndio? Um, mwanasiasa amekuja. Huu mwanasiasa anakujanga hapa. Alafu unakuta yeye hapendi mwanasiasa mwingine. Nataka unisikilize vizuri. Huu mwanasiasa si obvious akikuja hapa siasa ni nini? Kuharibia jina huyu yule, sio aseme yule si yuko oje, si yuko oje yuko. Yeye ndio ndio siasa ilivyo. So 
watu wengine waliacha hata tena nani waliacha kabisa tena kwenda kanisani kwa sababu gani mm. walikuja kugundua kwamba hakuna haja ya kwenda kanisani ambapo mtu fulani fulani ataenda aanze kuchafua mtu mwingine you understand yani ileta mpasuko fulani ambayo yani wasinge chunga hao watumishi wa Mungu yani kanisa leo hii tungekuwa na beef ya kikweli yani 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 ugomvi fulani wa ile kanisa anaendaga mtu mwanasiasa fulani so sisi hatuwezi tukaenda ile na i'm telling you hivi vitu vimefanyika hivi vitu vimefanyika kuna, kuna mwanasiasa anaendaga kanisa fulani anaongea vibaya kuna mtu sio kila mtu hapa inaweza kawa inaweza kawa hivi nisikilize inaweza kawa hivi huyu bishop anapendwa sawa na kila mtu hao wote wanapenda huyu bishop si ndio hao wote wanapenda huyu bishop but sio hao wote watapenda huyu mwanasiasa ambao huyu bishop amemleta hapa eti kwa sababu hao wanamkubali bishop unanielewa hiyo hesabu so at the end of the day unakuta huyu labda apendi huyu bishop ah no huyu anapenda bishop lakini apendi huyu mwanasiasa ambaye anakuja kwa sababu siasa pia ni siasa pia ni kama mapenzi tu kuna mtu yani yeye anapenda baba yani yani hata yani yani anapenda baba yani yani wewe unajua kupenda mtu ni hiyo sasa hiyo feeling ya mapenzi so kuna mpasuko ulitokea like huyu ni, ni 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 bishop ndio anapendwa na watu lakini ameleta mwanasiasa ambaye sio kila mtu anampenda unaona eh so then the then unakuta kwamba hawa wanampenda hawa hawapendi unanipata eh haya tukiachana na uh, 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 makanisa uh, nimemcongratulate nime au nimempongeza hapo Ezekiel kwa kubaki na watu since day one yani tangu siku za kwanza mwanzo mwanzo kabisa yani la hilo dinga tu maandamano nini nafuta kama hivyo yeye yeah, alikataa kabisa na alitoa sababu yake alisema kwamba hapana yani pale mbele nitakuwa kwa kazi moja sio kazi sio kuona watu wengine sio akoje sio hawa wamefanya nini wamefanya nini na vitu kama hivyo unanielewa sijui and uh, ilikuwa ni kitu kizuri sana hata baadaye akapigwa pigwa vita hapa na pale but alishinda mwisho siku wa watu walikosa evidence ambayo tunaweza kusema labda ingemweka ndani au ambayo ingefanya aonekane mtu mbaya you understand the end of the day bado Ezekiel squeeze yuko huru na inaendelea i think ilikuwa ni muda tu wa ku wanasemaga vipi test eh? alikuwa na anapimwa tu yani anakuwa <laughs> eh sawa so bado anaendelea again akina pastor nganga big shout out to them uh, as much as watu wanaweza kawa na concentrate na labda hizo dramas zake na nini tukiachana na hizo dramas i think pastor nganga amekuwa miongoni mwa watu ambao sijaona sana wanasiasa kwenye kanisa lake and uh, unajua ni mtu fulani ambaye anachukuliwa kama anapenda sana pesa eh, pastor nganga kwa sababu unaweza kukuta anapiga kelele hapo unaletaje shilingi moja eh kwa nini mnatoa sadaka kidogo na nini but ukweli ni kwamba yeye hakukubali wanasiasa yani kama kuna sehemu alifanya vizuri tuseme tu alifanya vizuri hakukubali kabisa wanasiasa uh, kwenye kanisa unajua hapo watu wanaanza kuwa na maugomvi tu unaona huyu anapenda huyu mwanasiasa mimi simpendi alafu tena ni kanisa so yani tuko kanisa lakini tuna, tuna concentrate kwa mwanasiasa unaona like anasema nini huyo afai kusema hivyo si kama tunaelewana and uh, I'm, I'm, i'm very happy um, I'm, i'm very happy kuona uh, sasa hivi bwana vitu vinageuka sana na vitu vinageuka kwa speed ya juu sana leo hii natamani kuona kanisa linabaki kanisa wacha kanisa liwe kama platform sio ya kupitisha ujumbe ambazo zinagombanisha watu Si, si dani kama ni vibaya mwanasiasa kupewa platform kanisani the only problem tatizo ni anapopewa platform anafanyia nini huyu mwanasiasa yani ndio kitu kikubwa ambacho tunatakiwa kuangalia hatutakiwa kuangalia eh hey, mwanasiasa amekuja kanisani hizo ni mbaya no amekuja kanisani lakini yeye kuja kanisani ameacha nini kanisani na sio pesa a uh-uh. Watumishi wa Mungu tutoke hapo kwenye pesa. Hiyo ndio inafanya hata tusihubiri tena injili. Unanielewa? Sawa, amekuja. Kuna ujumbe gani? Unajua vitu kama hivyo yani vinatakao kuwa platform ambayo mwanasiasa amekuja tena wa eneo hilo, wa area hiyo, amekuja sema Jumatatu kutakuwa na chanjo. Eh, labda watoto wenye wenye umri wa chini, I mean, wenye mm, Uh, chini ya umri fulani fulani wanatakao kukutana center fulani fulani kwa ajili ya chanjo na nini na vitu kama hivyo unaniona 
au labda hata Jumatatu tunatakiwa kuanza project fulani fulani ambayo itasaidia kitu. Yaani unaona iwe ni positive tu. Yaani tusi yani watu sio wanaanza sio kugombana, sio huyu ni mbaya, sio huyu amefanya nini, sio ah. Hivyo vitu sometimes vinaboa sana bwana. Au sio? Yaani kanisani iwe platform tu yani ya ku uh, fanya vitu ambavyo vinatakikana. Kanisa pia kitu kingine ambacho lazima niseme hapa. Once mtanyima hao watu nafasi ya kupenya penya na kuaminisha watu vitu vya kijinga kijinga mtafanya hata wao wenyewe wakae chini wafikirie unaona eh? they will be like hmm. vipi hii kanisa ndio ilikuwa ni hope yetu jamani hataki tena kutusikiliza okay what are we doing wrong ni nini hiyo tumefanya vibaya hapo unanipata mtu na maji yes eh hey, kwa nini makanisa pia wanatukataa Yaani yaani makanisa wanataka kukusimama na watu na yani mpaka hao wanasiasa wahisi kama ah no ni kama kuna kitu haiendi vizuri hapa. Hebu tupige hesabu tuone inakuwaje. Na mtu akikuja kanisani hakikisha kwamba yani kitu kilichomleta pale sio kitu cha kupiganisha, sio kitu cha kutenganisha, sio kitu cha kuleta stress nyingi, sio kitu cha kugawanyisha watu, yani iwe ni positive tu. Mtu anatoka pale watu wamefurahi. Jumapili, tena kwa nini unataka? Unatoa aje platform tena ya watu kugombana. Jumapili watu wanatakiwa kuwa na furaha, watu waanze wiki vizuri. Mtu anatoka kanisani akiwa amenuna. Juu ya mwanasiasa fulani ameongelea mwanasiasa yani ambaye anapenda vibaya. Unaona eh? So at the end of the day it doesn't make any sense. Watu waishi hivyo. So uh, Catholic akina Pastor Nganga, akina eh, anaitwa nani huyo? Ezekiel a very big shout out popote pale mlipo na wengine ambao bado hawajulikani hakikisheni kwamba tunashikana na tunafanya kitu ambacho kinatakiwa kufanyika anyway uh, I, i think nimalizie kwa kusema kwamba um, serikali ya William Samoei Ruto imefika muda sasa wanatakiwa kufanyia wananchi kazi kwa sababu gani hizo njia zote hizo mbinu zote ambazo walikuwa wanazitumia hizo sasa hivi watu tumezifunga hizo Tunashukuru Mungu kanisani tumefunga. Hakuna kwenda kusema uongo huko. Kanisani tunafunga. Namba tu, hostile uh, crowds meona. Watu wameanza sasa kusema hapana. Yaani ukijaribu kuongea uongo tu unakuambia hapo hapo. Ah, wewe wewe. Ruto. Hiyo uongo hiyo uongo hiyo wachana nayo hiyo. Ya kutuambia siyo umetuletea siyo pikipiki za stima. Haya pikipiki za stima zililetwa imefanya nini? Ime benefit watu yani tume inanyie hiyo pesa nilitoa wapi ya kuleta pikipiki za stima hiyo idea kwanza ilikuwa ni ya nani na inasaidiaje inasaidiaje mtu sasa hivi unaona hamna so kanisani watu wanafunga eti eti uanze kuingia streets juu uanze kuambia watu hiyo watu wamekataa wa ni gani tena nimesahau ni gani kanisani hiyo kwenye streets i think handshake tulimalizana nayo hiyo isquiz ya ingi hiyo watu wasikilizi Uh, apart from handshake what else uh, tukiachana na handshake mm, hebu achanione nyingine uh, um, hmm. tukiachana na handshake ni gani uhuru ah dine, kuna nyingine ilikuwa inaitwa dynasty hiyo <laughs> waliacha kutumia pia hiyo sikilizi ya watu wataki kusikiliza gani tena nasahau i think hizo short shortcut zote na hizo hizo naweza nikazihitaji hizo ma excuses nyingi hizo ambazo walikuwa wanazitumia leo hii ah imekuwa ni noma ah imekuwa ni noma sana yani hamna yani vitu kama hivyo siku hizi hamna eh hiyo issue ya kuanza kuambia mtu sijui dynasty sijui oh mimi sijui mamangu ajulikani we hiyo ni hiyo ni excuse hiyo wewe ulishachaguliwa eh sijui nani alimchagua lakini yeye alishawekwa hapo kwa hiyo ni yeye sasa afanye kama hawezi akafanya kazi then atusubiri then finally acha nimalize video hii hapa finally 2027 iwapo hao watu hawafanyi kazi na itaendelea situation itaendelea hivi hivi watu wanatakiwa kupiga ushai ushai mshaipigia mtu kura mpaka hata anayetaka kuiba anasema tumekubali ndio unajua watakuwa na hiyo idea ya kuiba lakini data ziwe vizuri watu wapige kura vizuri kumbuka Raila ashaanza kuleta wana ODM vizuri sana hiyo story nitaka kukupigia na nimeshinda nikisema nitaipiga kwenye story ambayo ina, ina, ina kwenye video ambayo inafuata ina, ina 
but lazima niipige hiyo story ya uh, uh, Railo Dinga na grassroots na nini na nini na ODM anyway uh, kama una maoni nyingine tofauti na yangu usiogope hapa tunakuwa gani free kabisa ni kama una hisu na maoni nyingine tofauti na yangu uh, there is no problem uh, hapo chini kwenye sehemu ya comments niachie tu ni mwagie tu yani maoni yako alafu naamini kila kitu kitakaa vizuri sana tukutane kwenye video ambayo inafuata bye bye